สวัสดีครับผม UCA ครับผมได้ไปเจอบทความที่น่าสนใจมาเกี่ยวกับนักวาดมืออาชีพที่ชื่อว่า n m o l e c u l a นะครับท่านอาจารย์ n m o l e c u l a ผมก็เลยว่ามันน่าสนใจดีที่จะเอามาแบ่งปันให้คนอื่นจะได้รู้กันบ้านนะครับว่าเขามีวิธีการจัดการยังไงเกี่ยวกับงานของเขาซึ่งผมเองก็เป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับผลงานของเขาเช่นกันครับสำหรับใครที่อยากจะดูบทความเต็มๆผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับก็ลองกดเข้าไปดูกันได้เอาละครับงั้นก็เชิญนั่งก่อนแล้วมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับบทความนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการตัดเส้นกันก่อนนะครับซึ่งการตัดเส้นเนี่ยจะใช้วิธีการสร้างโฟลเดอร์สำหรับภาพล่างโดยเฉพาะในที่นี้ก็คือสเก็ตนะครับแล้วก็เราจะทำการลดค่าความโปร่งแสงลงเหลือสักประมาณนี้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนนั้นมีความถนัดมากน้อยแค่ไหนนะครับจากนั้นเราใช้ตรงนี้ครับคือการเปลี่ยนสีของเลเยอร์โดยการกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสีเดียวกันหมดเลยจากนั้นเราจะทําการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาซึ่งการสร้างนั้นเราจะสร้างอยู่เหนือของโฟลเดอร์ภาพล่างนะครับแล้วก็สร้างเลเยอร์ขึ้นมาปึ๊บแล้วเราก็ทำการตัดเส้นกันเลยซึ่งในส่วนของอาจารย์เอ็นโมลิคูลาเนี่ยเขาจะใช้วิธีการตัดด้วยดินสอนะครับเป็นประเภทไลเตอร์เพนซิลตรงนี้แต่ก่อนอันนั้นก่อนที่เราจะตัดเส้นเนี่ยในบทความอ่ะเขาไม่ได้กล่าวถึงว่าในส่วนของการตั้งค่าของเมาส์ปากกาเขาตั้งค่าไว้ยังไงซึ่งบางคนอาจจะประสบปัญหาเดียวกับผมก็คือเส้นมันจะจางจางนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะมันจางมากผมอยากให้ไปดูที่การตั้งค่าของเมาส์ปากกาครับก็จะเป็นตามภาพนี้นะครับที่ใช้ในการตัดเส้นเพื่อให้ได้ไหนักเส้นคล้ายๆกับอาจารย์เอ็นโมลิคูลานะครับครับเริ่มตัดเส้นกันเลยอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือในบทความนะั้นเขาเขียนไว้ว่าใช้ขนาดเส้นที่7เซลใช่ไหมครับตรงส่วนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับขนาดของภาพนะครับว่าขนาดของภาพนั้นเราใหญ่แค่ไหนก็ให้ลองปรับเปลี่ยนดูตามความเหมาะสมนะครับอย่างภาพของผมเนี่ยเป็นภาพขนาด A3 ผมก็เลยเลือกใช้ขนาดของตัวบัชเป็น10พิกเซลนะครับซึ่งจะได้ขนาดที่พอดีกับที่ผมต้องการเส้นดูน่าเบื่อเนาะวาร์ปเลยแล้วกันนี้ในการตัดเส้นเราก็ยังคงแบ่งเป็นเลเยอร์ออกมานะครับเวลาที่เราจะแก้เนี่ยจะแก้ได้ง่ายเพราะว่าเวลาเราวาดอ่ะเรามักจะวาดเส้นให้มันเลยครับกันอย่างนี้เสมอนะครับอย่างที่ผมวาดอย่างนี้เวลาลบมันทำได้ง่ายครับเวลาแบ่งออกเป็นสัส่วนอันนี้ส่วนของร่างกายเปลี่ยนไปยังลบแล้วก็ลบไปเลยโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเอ๊มันจะไปลบเส้นของส่วนอื่นหรือเปล่าเพราะมันแยกเลเยอร์กันอยู่นะครับมันก็เลยง่ายในการที่เราจะแก้ไขโดยเฉพาะถ้าสมมุติว่ามีเส้นผมที่ทับกันเยอะๆเนี่ยก็ยิ่งวุ่นวายเข้าไปใหญ่เพราะงั้นแนะนําว่าให้แบ่งเลเยอร์ออกมานะครับจะง่ายกว่าการตัดเส้นด้วยดินสอเนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่ามันจะทําให้ภาพของเราดูแล้วอ่อนลงแล้วก็ดูนุ่มนวลมากขึ้นนะครับทีนี้การตัดเส้นที่เป็นเส้นตรงเยอะๆอย่างพวกฉากหรือวัตถุอะไรที่เป็นเรียบๆอย่างผ้าผมเนี่ยวัตถุที่เป็นเส้นตรงก็อย่างเช่นตัวปืนอย่างนี้นะครับถ้าเราจะตัดแบบให้มันเป็นเส้นตรงง่ายๆเลยก็คือการจิ้มจุดใดจุดหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นก่อนเสร็จแล้วกดชิปนะครับมันก็จะเห็นว่าเป็นไกด์ไลน์ออกมาให้เราเห็นแล้วก็กดที่จุดปลายทีนึงเราก็ได้เส้นตรงมาเส้นหนึ่งนะฮะง่ายๆเลยหรือเราจะใช้อุปกรณ์ตัวหนึ่งซึ่งก็คือเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ซับถูเนี่ยเป็นของเส้นตรงลองเล่นดูครับโดยการจิ้มค้างไว้แล้วก็ลากจนถึงจุดที่เราต้องการแล้วก็ปล่อยอย่างเงี้ยฮะก็จะได้เส้นตรงออกมาแล้วง่ายๆเลยก็จบไปแล้วครับสำหรับการตัดเส้นจากท่านอาจารย์เอ็นโมลิคูระนะครับคิดเห็นกันยังไงบ้างถ้าคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืม
กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับขอบคุณที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วเจอกันใหม่นะครับ